Czy witajcie z tej strony Szymon Hałka z kanału Filmujemy i dzisiaj mam dla Was naprawdę bardzo krótki, zwięzły i na temat odcinek dotyczący Waszych statywów i warto jest wiedzieć na samym początku, by posiadać głowicę olejową, bo dzięki temu będziemy mogli robić płynne ujęcia, eleganckie majstersztyki. Dlatego ja was nie zanudzam 5 sposobów jak zrobić naprawdę bardzo fajne ujęcia przy wykorzystaniu tylko i wyłącznie waszego statywu z głowicą, no i waszego aparatu. Pierwszym sposobem będzie zastosowanie gumki. Jak widzicie gumka przydaje się naprawdę bardzo mocno w życiu i również w filmowaniu. Żeby uzyskać bardzo fajny płynny ruch i panoramiczny możemy właśnie wykorzystać gumkę recepturki. Warto jest stosować takie ujęcia na przykład w pokazaniu krajobrazu. Jak będziecie jechać teraz na swoje fery zimowe i będziecie robić z tego klip, no to na przykład możecie to wykorzystać. Wystarczy, że gumkę ubierzecie po prostu na rączkę i naprężycie tą gumkę i dzięki temu naprawdę wasz ruch będzie płynny, nie będzie tam zacięć. Tą gumkę wystarczy naprężyć i już wszystko się robi tak naprawdę za nas. Oczywiście nie wszystko się robi za nas, ale naprawdę ujęcie wygląda o wiele bardziej płynnie niż byśmy to robili ręcznie, a zwłaszcza na samym początku ciężko jest wyczuć naszą głowicę. A po drugie głowice z regulacją słono kosztują, więc podejrzewam, że na samym początku nie będziecie mieli takiej porządnej głowicy, więc myślę, że mój patent jest fajny. Drugi patent to bardzo prosty patent, dzięki któremu zrobimy ujęcie, które będzie wyglądało jakbyśmy robili je ze slajdera. Ponieważ na samym początku kupno dobrego slajdera również wiąże się z wydatkiem, a jak macie już swój statyw z tą głowicką, co jest zazwyczaj bardzo takie podstawowe, to teraz właśnie Cię nauczę jak zrobić bardzo fajne ujęcie. Wystarczy ułożyć statyw w taki sposób, żeby dwie nogi były nam przed obiektywem, a ta jedna jakby za obiektywem. I dzięki temu przechylając ten statyw i jeszcze używając do tego głowicy wyjdzie nam takie fajne, płynne ujęcie. Pamiętajcie o tym, żeby pomiędzy tymi dwoma nogami właśnie ustawić nasz aparat i obiektyw. Ale jak na przykład nie wycentrujecie sobie tego aparatu konkretnie pomiędzy tymi dwoma nogami, tylko lekko na przykład odwrócicie się od środka, to Wasze ujęcie będzie fajnie się gieło i to też naprawdę świetnie wygląda. Trzecim sposobem jest to znalezienie na Waszej głowicy, a konkretniej na płytce, którą montujecie właśnie do aparatu, a później to wszystko montujecie do głowicy. Znalezienie takiego miejsca, że w momencie, gdy odkręcicie sobie głowicę, to zacznie on swobodnie spadać. Gdy możemy zrobić też kolejne fajne ujęcie, gdy kamera na przykład spada z góry na dół albo na przykład na odwrót. W sensie na odwrót to musicie odwrócić w programie i będzie to wyglądało właśnie w taki sposób. I takie ujęcia fajnie jest stosować, jak na przykład pokazujecie jakiś produkt albo na przykład pokazujecie jakiś poszczególny detal w jakimś krajobrazie, więc warto jeszcze się nauczyć takiego ujęcia. Dzięki czwartemu sposobowi wasze ujęcia nie będą tak się trzęsły, ponieważ zrobimy z naszego statywu takiego riga. Rigi na ramienne też kosztują na samym początku i będzie to zakup taki, który raczej użyjecie raz na ruski rok, dlatego właśnie patent ze statywem jest świetnym sposobem. Wystarczy go słuchajcie poskładać, wyprostować naszą kamerę tak, aby stanowiło to jedną płaszczyznę, no i narzucić na ramię i heja, robimy słuchajcie ujęcia i na pewno będą one o wiele bardziej stabilniejsze niż byśmy robili to po prostu za pomocą ręki. Możecie też go tak sobie tak trzymać na przykład jak wydaje wam się to za ciężkie albo jest to niewygodne, no i te ujęcia wyglądają naprawdę spoko. I piątym ostatnim trikiem, którego możecie się nauczyć, to tak zwany tracking shot. Wystarczy, że wasz statyw elegancko sobie złożycie, a następnie go odwrócicie i po prostu będziecie robić takie ujęcia na przykład z nadziemi, trzymając go w możliwie jak najbardziej stabilny sposób, aby nie trzęsła się tam ta kamera. I tutaj, i tutaj najlepiej wychodzą takie ujęcia na przykład na nogi, jak nasz bohater na przykład idzie przez las i chcemy go pokazać, że on jest w tym lesie, no to na przykład takie ujęcie wam się przyda. Słuchajcie, nie zapominajcie o tym, że naprawdę warto jest też stosować stabilizację w postprodukcji. I jeżeli chodzi o stabilizację, to w Premiere Pro wchodzimy sobie w zakładkę Effects, wpisujemy sobie tutaj Warp, już nam wyskakuje Warp Stabilizer, wrzucamy go słuchajcie na nasz klip, i tutaj w zakładce Effect Controls mamy coś takiego, co nazywa się Smoothness. Zaczynamy, słuchajcie, od najmniejszych wartości i sprawdzamy, czy wszystko jak najbardziej dobrze wygląda. Jeżeli wyskakuje Wam taki właśnie błąd, to wystarczy, słuchajcie, usunąć nasz efekt, kliknąć prawym przyciskiem myszy na ten klip i tutaj wyszukujemy opcję Nest. Dzięki temu wrzucając to możemy już stabilizować nasze ujęcie. 
No i słuchajcie, ja wam nie zajmuję poniedziałku, mam nadzieję, że nauczyliście się ciekawych, fajnych trików, które mam nadzieję zastosujecie w swoich najbliższych produkcjach. Każdą waszą produkcję możecie udostępniać na mojej grupie pod hashtagiem opinia. Na przykład pamiętajcie o hashtagach, bo wielu z was zapomina o nich. No i tam sobie ocenimy, dlatego dla każdego, kto nie jest, naprawdę zapraszam serdecznie. Dla nowych użytkowników mam nadzieję, że zostawicie subskrypcję, ponieważ zbliżamy się do 8 tysięcy. Słuchajcie, to jest niesamowite, jak szybko po prostu te cyferki sobie śmigają. A i bardzo ważna informacja jest taka, że na grupie będą informacje dotyczące transmisji na żywo na tym kanale. Ostatnia była wspaniała, dlatego będę starał się robić kolejne już tak w grudniu konkretniej. No i słuchajcie, ja wam nie zabieram poniedziałku. Mam nadzieję, że i wy napiszecie jakieś swoje fajne triki, których nauczyliście się w komentarzu. Dzielcie się wiedzą tak jak ja się dzielę, żeby było fajnie na tym właśnie. No i słuchajcie, to by było tyle. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie, cześć.